ஜானா ஸ்டடீஸ் யூனிட் ஃபைவ் ப்ரோஸ் ஷார்ட் ஸ்டோரி அண்ட் நாவல் பார்ட் டூ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தா தி கிராட்டெஸ்கியூ ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல் மெமயர் பிகாரஸ்கியூ நாவல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் சென்டிமெண்டல் நாவல் அப்புறம் ஷார்ட் ஸ்டோரி கிராட்டெஸ்கியூ இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான விஷயம் ஒரு அந்நியமான விஷயம் அக்லியான விஷயம் அண்ட் வந்து ரொம்ப அன்னேச்சுரலான விஷயம் இதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது அப்படிப்பட்ட விஷயம் இதில் வந்து எம்பத்தியும் இருக்கும் டிஸ்கஸ்ட்டும் இருக்கும் அதாவது இறக்கமும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் ஒரு மாதிரி ஒரு அறுவறுப்பான அந்த ஒரு டிஸ்கஸ்ட் ஃபீலிங்கும் இருக்கும் ரொமான்டிக் பீரியடில் வந்த ஒரு விஷயம் அந்த கிராட்டஸ்கியூ இது வந்து அந்த டார்க் ஃபியர்ஸம் அந்த பயம் அந்த ஈவல் டெமானிக் நேச்சரை வந்து ரொம்ப காணிச்ச ஒரு விஷயம் இது ஸோ இந்த ஒரு கிராட்டஸ்கியூவை ஒரு சுருக்கமான முறையில் ஒரு ரொம்ப சுருக்கி எல்லாம் இந்த கிராட்டஸ்கியூவை சொல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப விரிச்சு ரொம்ப அப்படி டீப்பாக போனால் தான் நம்ம இதை புரிஞ்சிக்கவே முடியும் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தா த மெட்டஃபார் மெட்டமார்ஃபாசிஸ் பை காஃப்கா நிக்கோலா கோகல்ஸோட த நோஸ் இந்த மெட்டமார்ஃபாசிஸில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மெட்டமார்ஃபாசிஸில் ஹியூமன் ப்ரொட்டகானிஸ்ட் வந்து டோட்டலாக வந்து ஒரு இன்செக்டாக வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிடுவான் நம்மளும் பார்த்துருக்கோம்ல நானி படம் பார்த்துருக்கோம் அந்த நானி படத்தில் ஹீரோ வந்து ஈயா வந்து மாறுவார் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த இந்த ஒர்க்லேயும் வந்து ஹீரோ வந்து இன்செக்டாக வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுவார் ஸோ இது வந்து ஒரு அக்லியான விஷயம் அண்ட் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான விஷயம் அதனால் இது கிராட்டஸ்கியூக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்குது ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல் ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல் அப்படின்னா நம்ம கேட் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் வரலாற்று நாவல் ஸோ வரலாறில் நடந்த ஹிஸ்ட்ரியில் நடந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி நாவலாக எடுத்து எழுதுறது தான் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல் எழுதணும் அப்படின்னா வந்து ஈஸி கிடையாது நம்ம நார்மலாக ஒரு நாவல் நம்ம எழுதிட்டு போயிடலாம் ஸோ ஈஸியாக நம்மளோட கற்பனை திறமைகளை போட்டு அந்த ஹீரோ அப்படி பண்ணால் இப்படி பண்ணால் நம்ம எழுதிட்டு போகிறது நமக்கு ஈஸி பட் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அப்படி நம்மளால் எழுத முடியாது ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல் அப்படின்னு வரும்போது அதில் ஹிஸ்டா ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கும் அதாவது உண்மைகள் இருக்கும் நம்ம வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை நம்ம அப்படியே எழுத முடியாது உண்மையான விஷயங்களை நம்ம எழுத போகிறோம் அப்போது வந்து நிறைய விஷயங்கள் நிறைய ஹிஸ்ட்ரி புக்ஸ் படிக்கணும் நிறைய ஹிஸ்ட்ரி அந்த உண்மை அந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம கேள்விப்படுறோம் அப்படின்னா அதோட உண்மைத்தன்மை என்ன அப்படிங்கிறத ஆராய்ச்சி நிறைய ரெஃபரன்சஸ் பார்த்து அதுக்கு பிறகு தான் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல் வந்து நம்மளால் எழுத முடியும் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே ட்ரையாக இருக்கும் நமக்கு வந்து பிடிக்கவே பிடிக்காது எப்படியும் நிறைய பேர் எல்லாருமே சோசியல் படிச்சுப்போம் சோசியலில் பிடிக்காத ஒரு பார்ட் அப்படின்னா நமக்கு ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்கும் ஹிஸ்ட்ரி வந்து படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ட்ரையாக வந்து இருக்கும் அண்ட் வந்து யாருக்கும் அவ்வளோ படிக்க பிடிக்காது பட் அதையே வந்து படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஆத்தர் வந்து தன்னோட கற்பனையை யூஸ் பண்ணி உண்மையையும் மாற்றாமல் அழகாக வந்து எழுதுகிற ஒரு நாவல் தான் ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல் நம்ம இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பொன்னியின் செல்வன் பார்த்து பொன்னியின் செல்வன் இஸ் ஆல்சோ எ ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல் ரிட்டன் பை கல்கி கல்கி எழுதின ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல் தான் வந்து பொன்னியின் செல்வன் ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவலோட கிரியேட்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா சார் வால்டர் ஸ்காட் அப்புறம் எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல்ஸ்க்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸோட டேல் ஆஃப் டூ சிட்டிஸ் டக்காரையோட ஹென்ரி எஸ்மான் ஜார்ஜ் எலியட்டோட ரொமோலா இதெல்லாம் ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் மெமயர் மெமயர் அப்படின்னா வந்து ஒரு பாஸ்ட்டில் நடந்த ஒரு ஈவெண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு ஈவெண்ட்டை நரேட்டர் நினச்சி பார்த்து நமக்கு சொல்கிறது தான் வந்து மெமயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெமயர் வந்து யார் யார் எழுதுவாங்க அப்படின்னா தன்னோட லைஃப்பில் நடந்த விஷயங்களை பற்றி எழுதுறது தான் ஸோ அந்த ஆத்தரோட லைஃப்பில் நடந்தது தான் அந்த நாவலில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கல் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய இருக்கிறது தான் இந்த மெமயர் இந்த மெமயரில் மெயின் சப்ஜெக்ட் யாருன்னு பார்த்தா ஆத்தர் தான் சப்ஜெக்டாக இருப்பார் ஸோ ஆத்தர் அவரோட லைஃப்பில் நடந்த விஷயங்களை நம்மக்கிட்ட பாஸ்ட்டில் நடந்த விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த மெமயர் ஸோ இதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தா டுவெல் இயர்ஸ் எஸ் லேவ் பை சாலமன் நார்தப் ஹெர் ப்ரைவேட்ஸ் by Frederick Manning I am Malala by Malala Black Boy by Richard Wright இதெல்லாம் மெமயர்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பிகாரஸ்கியூ நாவல் இது வந்து 
ஒரு நாவல் என்ன நாவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு ஒரு கேரக்டர் வந்து மெயின் கேரக்டர் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிறது தான் வந்து பிக்கா ரெஸ்கியூ நாவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மெயின் கேரக்டர் ஆஃப் த நாவல் வந்து ஒரு ஜிப்சி ஒரு நாடோடி மாதிரி வந்து அங்கேயும் இங்கேயும் போயிட்டுருப்பாங்க நிறைய அட்வென்ச்சர்ஸ் தேடி போவாங்க அப்படி போகிற ஒரு நா அப்படி போகிற ஒரு ப்ரொட்டகானஸ் பற்றி எழுதுகிற ஒரு ஸ்டோரி தான் வந்து பிக்கா ரெஸ்கியூ நாவல் ஸோ இல்லை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்த பிக்கா ரெஸ்கியூ நாவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா தாமஸ் நேஷ் எழுதுன அன்ஃபார்ச்சுனேட் ட்ராவலர் ஸோ இந்த ஸ்டோரியை வந்து யூஸ்வலி யார் சொல்லுவாங்கன்னா பிக்காரோ பிக்காரோ அப்படின்னா வந்து பிக்கா ரெஸ்கியூ நாவலில் வர ஹீரோவை வந்து பிக்காரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவர் தான் வந்து இந்த நாவலை நமக்கு வந்து நரேட் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் பர்சனாக வந்து நரேட் பண்ணுவாங்க இதுக்கும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா டேனியல் டிஃபோட ராபின்சன் குரூஸோ அண்ட் வந்து சார்ஸ் டிக்கன்ஸோட பிக்விக் பேப்பர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து ஆத்தரோட பர்ஸ்பெக்டிவ் ஆத்தர் பார்க்குற விதம் அண்ட் வந்து ஒரு ஸ்டோரியை நம்மக்கிட்ட சொல்கிறாங்க அவருடைய பார்வையில் இருந்து நமக்கு சொல்கிறது ஸோ வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் நரேட்டிவ் அதாவது ப்ரோனவுன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஐ வி ஐ இல்லைன்னா மீ இந்த மாதிரிப்பட்ட வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் நரேட்டிவில் தன்னுடைய கருத்துக்களை தன்னுடைய பார்வைகளை சொல்கிறது தான் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படிங்கிறது ஸ்விஃப்ட்டு வந்து அவரோட ஒர்க் கலிவர்ஸ் ட்ராவல்ஸில் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் பர்ஸ்பெக்டிவை யூஸ் பண்ணியிருப்பார் கலிவர் ட்ராவல் பண்ணி போகும்போது கலிவர் வந்து அவர் என்னென்ன விஷயங்களெல்லாம் பார்க்குறாரு அப்படிங்கிறத ஐ மீ அப்படிங்கிறத வச்சு தான் கலிவர் நரேட் பண்ணுற மாதிரி அந்த ஸ்டோரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எழுதியிருக்கிறதுனால அது வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வந்திருக்கு ரீடருக்கு வந்து என்ன நமக்கு நம்ம அதாவது நம்ம ரீடர்ஸுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா கேரக்டர் ஆக்ஷன் செட்டிங் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒரு நரேட்டிவ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு ஃபிக்ஷனில் இருக்கிற ஒரு நரேட்டிவ் ஈவெண்ட்ஸாக தான் வந்து எல்லாமே இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் நரேட்டிவ் இருக்க மாதிரி தேர்ட் பர்சன் நரேட்டிவும் இருக்குது ஸோ அந்த தேர்ட் பர்சன் நரேட்டிவை ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா ஆம்னிசன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அண்ட் லிமிட்டட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படின்னு ரெண்டாக வந்து பிரிக்கிறாங்க ஆம்னிசன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படின்னா வந்து எல்லா ஒர்க் ஆஃப் ஃபிக்ஷன்லேயும் வந்து இருக்கிற ஒரு அசம்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு காமன் டேம் தான் வந்து இந்த ஆமனிசன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இதில் வந்து நரேட்டருக்கு என்னென்னலாம் தெரியணுமோ அது எல்லா விஷயங்களும் அந்த நரேட்டருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் அதை வச்சு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுவார் அதுதான் வந்து ஆம்னிசன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஹெமிங் வேயோட ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் த கில்லர்ஸை வந்து நம்ம இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் லிமிட்டட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து நரேட்டர் வந்து ஸ்டோரியை தேர்ட் பர்சனில் சொல்லுவார் பட் தான் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை ரொம்ப லிமிட் பண்ணி ரொம்ப சுருக்கி எல்லாத்தையும் மொத்தம் மொத்தமாக சொல்லாமல் என்னென்ன விஷயங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்களை மட்டுமே சொல்லி ஒரு சிங்கிள் கேரக்டராக சொல்கிறது இந்த லிமிட்டட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் வந்து ப்ரோஸ் ஃபிக்ஷனோட ஒரு மாடர்ன் பாப்புலரான ஒரு பிரான்ச் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் லிட்ரரி ஃபேண்டசி அதாவது டெக்னாலஜிக்கலி நடக்கிற விஷயங்கள் அதாவது டெக்னாலஜிக்கலி நிறைய டெவலப் ஆன விஷயங்கள் டெவலப்பிங் ஆகிட்டு இருக்க விஷயங்களை பற்றி சொல்கிறது தான் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் அந்த டெக்னாலஜிக்கல் கலந்த விஷயங்களை தன்னுடைய நாவலில் இன்க்ளூட் பண்ணி சொல்கிறது தான் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏர்லி கைண்ட்ஸ் ஆஃப் யூட்டோப்பியன் ரைட்டிங்லேருந்து எடுத்த விஷயங்கள் தான் இந்த சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் இந்த டேர்ம் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் அப்படிங்கிறத யார் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ஹியூகோ கேன்ஸ்பேக் அப்படிங்கிறவர் கொடுத்துருக்கார் இவர் தான் வந்து அமேசிங் ஸ்டோரிஸோட எடிட்டராக வந்து இருந்திருக்கார் ஸோ இப்போ வந்து ந சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் அப்படிங்கிறது அதாவது இந்த டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது லிட்ரரி ரைட்டர்ஸோட சயின்டிஸ்ட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சயின்டிஸ்ட் மத்தியில் இன்னும் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குது அண்ட் அந்த ச நிறைய பேர் வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து இந்த சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் மேலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காங்க அண்ட் அதை படிக்கிறதுல இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காங்க அண்ட் அதை பற்றி எழுதுறதுலையும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காங்க சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் வந்து முன் இப்போ நாவல்ஸாக மட்டும் இல்லாமல் இப்போ டிவி சீரியல்ஸ் டிவி சீரியல்ஸ் அப்புறம் மூவிஸ் இந்த மாதிரி பட்டதில் கூட வர வந்து சயின்ஸ்
இது வந்து சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் சென்டிமெண்டல் நாவல் சென்டிமெண்டல் நாவல் அப்படின்னா அந்த வேர்ட்லே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்மளுடைய சென்டிமெண்ட்ஸை தூண்டுறது சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ணி நம்மளோட சென்டிமெண்ட்ஸை தூண்டி நம்மளோட எமோஷன்ஸை வெளிக்கொண்டு வர வைக்கிற ஒரு நாவல்ஸ் தான் வந்து இந்த சென்டிமெண்டல் நாவல் அப்படிங்கிறது இந்த சென்டிமெண்டல் நாவல்ஸ் எல்லாம் வந்து முக்கியமாகவே மிடில் கிளாஸ் பீப்புளை ரொம்ப டார்கெட் பண்ணுற மாதிரி டார்கெட் பண்ணி தான் இந்த நாவல்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அண்ட் அவங்க அந்த மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து ஃபீலிங்கை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது வந்து நல்ல விஷயங்களோட ஒரு வெளிப்பாடு தான் அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க சாம்வேல் ரிச்சர்ட்ஸன் வந்து அவரோட ஒர்க் பமேலா இல்லைனா விர்ச்சுவல் ரிவார்டில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா வந்து ஒரு சர்வன் கேள் அதாவது ஒரு வேலை பார்க்குற பொண்ணு எவ்வளோ கஷ்டங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறா அண்ட் வந்து அவள் வந்து நியாயமாக இருக்கா நேர்மையாக இருக்கா இருந்தாலும் அவளுடைய நியாயத்தை நேர்மையை வந்து சோதிக்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்தாலும் எப்படி அவள் வந்து அதே நீதி அவள் நியாயத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறா அப்படிங்கிறத காணிச்சு பீப்புளுக்கு வந்து ஒரு சிம்பத்தி கிரியே அந்த பொண்ணு மேலே சிம்பத்தி கிரியேட் ஆகிற மாதிரி அவர் வந்து எழுதியிருக்காரு ஸோ கொஞ்ச காலத்துக்கு அப்புறம் இந்த சென்டிமெண்டல் நாவலால் அவ்வளோவா வந்து தாக்கு பிடிக்க முடியலை ஏன் அப்படின்னா ஜேன் ஆஸ்டனோட டொமஸ்டிக் நாவல்ஸும் ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல்ஸும் ஸ்காட்டோட ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல்ஸும் ஒன்று ஒன்றா வர ஆரம்பித்த பிறகு சென்டிமெண்டல் நாவல் வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபேஷன் ஆயிடுச்சு ஷார்ட் ஸ்டோரி ஷார்ட் ஸ்டோரி அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நாவல் மாதிரி சாப்டர்ஸ் டு சாப்டர்ஸ் பேஜஸ் டு பேஜஸ் அப்படி போகாமல் ஒரு டென் டு தேர்ட்டி பேஜஸ்க்குள்ளாடி நமக்கு ஒரு அழகான ஒரு கதையை வந்து சொல்கிறது தான் வந்து ஷார்ட் ஸ்டோரி அண்ட் நம்மளால் ஒரு சிட்டிங் அதாவது ஒரு நேரம் நம்ம உட்காந்து ஷார்ட் ஸ்டோரியை படித்தாலே நம்மளால் ஃபுல் ஷார்ட் ஸ்டோரியை வந்து படித்து முடிக்க முடியும் ஸோ ஷார்ட் ஸ்டோரி வந்து ஒரு ஷார்ட் அண்ட் வேர்ஷன் ஆஃப் நாவல் அப்படின்னு கூட நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா வந்து ஃபிக்ஷனில் என்னென்ன இருக்கும் ஒரு பிளாட் இருக்கும் ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கும் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் செட்டிங் இருக்கும் அதே மாதிரி நாவலில் என்னென்னலாம் இருக்கோ எல்லா விஷயங்களும் அதில் இருக்கும் ஆனால் என்ன பேஜஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் சாப்டர்ஸ் இருக்காது இந்த மாதிரி எல்லாமே குறைஞ்சு குறைஞ்சு ரெடியூஸ்டாக வந்து இருக்கும் நைன்டீன் ஹண்ட்ரட் அந்த டைம் வரைக்கும் ஜான் கேர்ல்ஸ் வர்த்தி ஜோசப் கான்ராட் லாரன்ஸ் ஹக்ஸ்லே ஜாய்ஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்து நிறைய மெமரபுளான ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எழுதியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி வேர்ல்டர் கொப்பேட் பேட்ஸ் டேவிஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து தன்னுடைய எதா தன்னுடைய ஒரு தனிப்பட்ட விருப்பத்தை காணிச்சு தன்னுடைய தனிப்பட்ட திறமைகளை காணிச்சு உன்னைக்கு இன்னைக்கு வரைக்குமே வந்து ஷார்ட் ஸ்டோரியை வந்து ரொம்ப திறமையாக ஷார்ட் ஸ்டோரி எல்லா இடத்துலையும் தெரிகிற மாதிரி பரப்பி விட்டுருக்காங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களோட லிட்ரரி விளாக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் ப